নমস্কার বন্ধুরা আমি ডক্টর কৌশিক মুখার্জি আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর টিচার্সে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোলেস্টেরলের সমস্যায় আপনাদের কি কি খাওয়া উচিত এবং কি কি খাওয়া উচিত না আসুন বন্ধুরা দেখে নিই কোলেস্টেরলের সমস্যা বলতে কি বোঝায় আমাদের শরীরে যে ইম্পর্টেন্ট কোলেস্টেরলগুলি রয়েছে যেমন ধরুন এলডিএল বা ধরুন ভিএলডিএল বা ট্রাইগ্লিসারাইড এইচডিএল টোটাল কোলেস্টেরল এই যে কোলেস্টেরলগুলি রয়েছে এর মধ্যে কিছু খারাপ কোলেস্টেরল রয়েছে কিছু ভালো কোলেস্টেরল রয়েছে ভালো কোলেস্টেরল বলতে আমরা শুধু এইচডিএলকেই বোঝাই যেটিকে আমরা বলি হাই ডেন্সিটি লাইফো প্রোটিন আর খারাপ কোলেস্টেরল হচ্ছে বাকিগুলি যেমন হচ্ছে এলডিএল ট্রাইগ্লিসারাইড ভিএলডিএল এবং টোটাল কোলেস্টেরল এই যে খারাপ কোলেস্টেরলগুলি এগুলি যদি আপনার শরীরে যখন বেড়ে যাবে অথবা যে ভালো কোলেস্টেরল মানে এইচডিএল এটি কমে যাবে সেই সমস্যাটিকেই আমরা বলি কমন পরিভাষায় বলি কোলেস্টেরলের সমস্যা অথবা ডিসলিপিডেমিয়া এখন আপনি যদি ডাক্তারবাবুর কাছে যান ডাক্তারবাবু আপনার যদি লিপিড প্রোফাইল করতে দেন এবং এই সমস্যাগুলি যদি আপনার ধরা পড়ে তাহলে ডাক্তারবাবুরা আপনাদের ওষুধ দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন যদি আপনার কোনো রিস্ক ফ্যাক্টার থাকে মানে অন্য কোনো কোমরবিডিটি থাকে যেমন ধরুন ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশন সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাক্তারবাবুরা আপনাকে কোলেস্টেরলের ওষুধ দিয়ে দেবেন কারণ এই ব্যাড ব্যাড কোলেস্টেরলগুলি বেড়ে গেলে আপনার হার্টের কিন্তু সমস্যা হতে পারে যাকে আমরা বলি হার্ট অ্যাটাক হওয়া বা মাইক্রোডেল ইনফেকশান হওয়া লং টার্মে কিন্তু এই সমস্যাগুলি হতে পারে আর যদি আপনার কোনো রিস্ক ফ্যাক্টার না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে ডাক্তারবাবু বলতে পারেন থেরাপিউটিক লাইফস্টাইল কন্ট্রোল করতে মানে যাকে বলে আমরা ডায়েট কন্ট্রোল এবং এক্সারসাইজ এবং কিছু আপনার অ্যাডিকশান এগুলো ছাড়ার মাধ্যমে কিন্তু এই কোলেস্টেরলগুলি আপনার নর্মাল লেভেলে চলে আসতেও পারে এই যে থেরাপিউটিক লাইফস্টাইল কন্ট্রোল এর এর যে ইম্পর্টেন্ট স্টেপ সেটি হচ্ছে ডায়েটারি অ্যাপ্রোচ মানে হচ্ছে আপনি কি কি খাবেন কি কি খাবেন না আমাদের যে লেটেস্ট যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলি রয়েছে যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলি রয়েছে এরা কিন্তু রেকমেন্ড করছে আমাদের টোটাল কোলেস্ট্রল ইনটেক ডেলি দুশো মিলিগ্রামের কিন্তু কম হতে হবে এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট ইনটেক সেভেন পারসেন্টের কম হতে হবে না না ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই আমি ডিটেলসে বলছি কোন কোন খাবার থেকে স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি পাওয়া যায় বা এইগুলি বেশি পাওয়া যায় কোলেস্ট্রলের পরিমাণ কমাতে গেলে আমাদের খাদ্য তালিকার মধ্যে থেকে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ অবশ্যই কমাতে হবে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কিসে কিসে থাকে স্যাচুরেটেড ফ্যাট আপনার অনেক কিছুতেই থাকে আপনি যেগুলি কমনলি খান তার মধ্যে অনেক কিছুতেই থাকে যেমন ধরুন হচ্ছে মিট প্রোডাক্টস যেমন বিফ এছাড়া হচ্ছে পর্ক এবং ল্যাম্প মানে হচ্ছে গরু বা শুকর বা ভেড়ার মাংস যেগুলোকে আমরা রেড মিট বলি এই মাংসগুলিতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাটস থাকে এবং ডেয়ারি প্রোডাক্টস যেমন ধরুন দুধ এবং দুধ জাতীয়দের দ্রব্যগুলি যেগুলি মাটা তোলা দুধ নয় সেরকম দুধ এবং দুধের যে প্রোডাক্টগুলি যেমন ধরুন চিজ পনির এগুলোতেও কিন্তু স্যাচুরেটেড ফ্যাট অনেক বেশি পরিমাণে থাকে উদ্ভিজ্জ সোর্সের মধ্যে আমরা বলতে পারি পাম অয়েল এবং কোকোনাট অয়েল মানে নারকেল তেল এর মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাটস থাকে এছাড়াও স্যাচুরেটেড ফ্যাট অদৃশ্যভাবে অনেক খাবারের মধ্যেই থাকে যেমন আমরা যেগুলো খেতে ভালোবাসি ডিপ ফ্রাইড ফুডস যেমন ধরুন আমরা তেলে ভাজা খেলগুলো বেশি খেতে পছন্দ করি বেগুনি পেঁয়াজি বা ধরুন যেগুলো তেলে ডুবিয়ে ভাজা হয় যেগুলো ডিপ ফ্রাইড ফুডস যেগুলো টেক অ্যাওয়ে স্ন্যাক্স যেগুলো মানে আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে যেগুলো নিয়ে আসি অথবা হচ্ছে আমরা চিপস যেগুলো খাই আলু চিপস কেক পেস্ট্রিজ বেকারিজ বিস্কুটস এগুলোর মধ্যেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে এই স্যাচুরেটেড ফ্যাট আপনাদের বর্জন করতে হবে বা যতটা সম্ভব কম করতে হবে আচ্ছা নেক্সট আসি আমরা ট্রান্স ফ্যাটের কথায় ট্রান্স ফ্যাট কিন্তু খুবই ক্ষতি করে কারণ ট্রান্স ফ্যাট আপনার শরীরে এলডিএল বাড়াই সুতরাং ট্রান্স ফ্যাটও আপনাকে কম করতে হবে আপনার ডায়েট থেকে ট্রান্স ফ্যাটের সোর্সও এই যে রেড মিট বললাম বা ডেয়ারি প্রোডাক্টস বললাম এগুলো তো বটেই এছাড়া হচ্ছে যেগুলো ফাস্ট ফুড আমরা বলি জাঙ্ক ফুড যেগুলোকে বলি ডিপ ফ্রাইড ফুডস যেগুলো সেগুলোর মধ্যেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ট্রান্স ফ্যাট লুকিয়ে আছে এই ট্রান্স ফ্যাট কিন্তু আপনার শরীরে পরবর্তীকালে কোলেস্ট্রল বাড়াতে বাড়িয়ে দেয় এবং পরবর্তীকালে আপনার হার্ট অ্যাটাক বা এই ধরনের সিচুয়েশন ক্রিয়েট হতে পারে সেই জন্য আপনাকে এই ট্রান্স ফ্যাটও বর্জন করতে হবে তাহলে আমরা কী কী খাবো সবেই কি না না সবেই না নয় আমরা অনেক কিছুই খেতে পারি যেটা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলো বলছে সেটা হচ্ছে এই যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট আপনাকে কিন্তু ডেলি ফ্যাটের একটা অ্যামাউন্ট খেতেই হবে থার্টি টু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট আপনার যে ক্যালোরি মূল্য ডেলি যে ক্যালোরি ইনটেক তার মধ্যে কিন্তু থার্টি টু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু আপনাকে ফ্যাট থেকে আহরণ করতে হবে তাহলে কি করে আহরণ করবেন স্যাচুরেটেড ফ্যাট
খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি জিনিস এতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস থাকে সয়াবিন বা সয়াবিনের যে বিভিন্ন প্রোডাক্টস সয়া মিল্ক বা এই যে বিভিন্ন তোফু বলি আমরা যেগুলোকে সয়াবিনের যে পনির টাইপের সেই এই জিনিসগুলোতে কিন্তু আপনি অনেক পরিমাণে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট পেতে পারেন যেগুলি আপনার কোলেস্ট্রল কমাতেও হেল্প করে আচ্ছা দ্বিতীয়ত আমরা বলতে পারি সয়াবিন ছাড়াও বিভিন্ন রকম নাটস মানে বাদাম এই বাদামগুলিও কিন্তু পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড মোনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি সোর্স কিন্তু বাদাম খেয়ার সময় আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে বাদাম কিন্তু খুবই ক্যালোরি রিচ সুতরাং আপনি যদি ক্যালোরি কনসাস হন মানে সারা দিনে যদি আপনি ক্যালোরি হিসেব করে খান সেক্ষেত্রে বাদামকে কিন্তু আপনার ক্যালোরির হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে কিন্তু বাদামের যে ফ্যাটটি রয়েছে সেটা কিন্তু অনেক সেফ তেলের মধ্যে আমরা বলতে পারি নানা রকম তেল সেফ খুবই যেমন ধরুন তিলের তেল সেফ এছাড়া হচ্ছে আপনার স্যাফুলা অয়েল বা স্যাফ সানফ্লাওয়ার অয়েল এগুলো কিন্তু আপনার খুবই সেফ এছাড়া হচ্ছে অলিভ অয়েল খুবই সেফ এইগুলি আমরা যদি ইউজ করি তেলের জন্য তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের শরীরে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ কমলে কমতে পারে এবং আপনার হার্টকে কিন্তু প্রোটেক্ট করতে পারে তাহলে আমরা যে যে খাদ্য তালিকাগুলি রয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম খাদ্য তালিকা রয়েছে যেমন ধরুন মেডিটেরানিয়ান ডায়েট পোর্টফোলিওর ডায়েট এইসব বিভিন্ন রাইট খাদ্য তালিকা রয়েছে এই প্রত্যেকটি খাদ্য তালিকারই যেটা মেন জিনিস সেটা বলছে রেডমিটকে লিমিট করতে দুধ এবং দুধজাত প্রোডাক্টকে লিমিট করতে এবং ফ্রাইড ফুড এগুলি অ্যাভয়েড করতে এবং বেশি পরিমাণে ফলমূল এবং শাক সবজি খেতে ফলমূল এবং শাক সবজির মধ্যে যেটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ডায়েটারি ফাইবার্স ডায়েটারি ফাইবার্স কিন্তু আপনার কোলেস্ট্রল কমাতে কমাতে হেল্প করে সুতরাং এই ডায়েটারি ফাইবার্স আপনার দিনে অ্যাটলিস্ট পনেরো থেকে কুড়ি গ্রাম ডায়েটারি ফাইবার্স খাওয়া উচিত ফাইবারের সোর্স হচ্ছে মেন শাক সবজি এবং ফলমূল সুতরাং এই শাক সবজি ফলমূল অবশ্যই আপনাকে খেতে হবে আর কোন জিনিসটি খাবেন না অ্যালকোহল অ্যালকোহল এবং স্মোকিং এই দুটোই কিন্তু আপনার শরীরে কোলেস্ট্রল বাড়িয়ে দেয় সুতরাং অ্যালকোহল এবং স্মোকিং আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আর কোলেস্ট্রলের পরিমাণ কমাতে আপনাকে যেটা করতে হবে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ অবশ্যই করতে হবে আর ডায়েটের ব্যাপারে আমি আরেকটি কথা বলতে ভুলে গেছি সেটি হচ্ছে লো ফ্যাট ডায়েট যেমন খাবেন তেমনি লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েটও কিন্তু খেতে হবে মানে ধরুন মিষ্টি অত্যধিক পরিমাণে মিষ্টি খাওয়া বা মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাওয়া এগুলো কিন্তু শরীরে আপনার ট্রাইগ্লিসারাইডস বাড়িয়ে দেয় সুতরাং আপনাকে কার্বোহাইড্রেট কিন্তু একটু কম করতে হবে কার্বোহাইড্রেট যদি আপনি বেশি পরিমাণে খান মানে এই যে যেগুলো রেডিমেড সোর্স অফ কার্বোহাইড্রেটস যেমন ধরুন মিষ্টি বা চিনি বা হচ্ছে আইসক্রিমস এই যে এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি থাকে এবং এগুলো শরীরের ভিতরে গিয়ে কিন্তু আপনার প্রচুর পরিমাণে ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়িয়ে দেয় সুতরাং আপনাকে এইগুলিও একটু কম করতে হবে এগুলি একদমই বন্ধ না কিন্তু এগুলি কম করতে হবে এরকমভাবে যদি আপনি চলতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার শরীরে কোলেস্ট্রল খুব বেশি বাড়বে না রেদার কমবে এবং তারপরেও যদি দেখা যায় আপনি এভাবে ডায়েট কন্ট্রোল করে যদি দেখা যায় আপনার কোলেস্ট্রল কমছে না সেক্ষেত্রে আপনাকে ডাক্তারবাবু ওষুধ দিতে পারেন না নইলে আপনার এই খাবারগুলি খেলেই হবে আরেকটি কথা বলার সেটা হচ্ছে মাছের ব্যাপারে মাছের ব্যাপারে অনেকেরই মিসকনসেপশন আছে যে সামুদ্রিক মাছ খেলে বোধ হয় ইউরিক অ্যাসিড বাড়বে অবশ্যই সেই জন্য আমি ফ্যাটের জন্য ওটা খাবো না কিন্তু সেটা ব্যাপার না যদি যাদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা নেই তারা কিছু সামুদ্রিক মাছ খেলেও খেতে পারেন সামুদ্রিক মাছও কিন্তু পুফা মানে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডসের সোর্স ঠিক আছে এবং পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও ব্রেন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে খুবই হেল্প করে সুতরাং এইগুলো খেতে হবে মাছের মধ্যে খেতে হবে আর কিছু কিছু বাইরের দেশে রয়েছে প্ল্যান্ট স্টেরল বা প্ল্যান্ট স্ট্যানল দিয়ে ও অন্যান্য খাবারগুলোকে ফর্টিফাই করার টেন্ডেন্সি যেমন বিভিন্ন বাইরের দেশগুলো রয়েছে আমাদের দেশে এখনও রয় আমাদের দেশে এখনও সেটি চালু হয়নি প্ল্যান্ট স্টেরল বা প্ল্যান্ট স্ট্যানল মানে ফাইটোস্টেরল যাকে আমরা বলি উদ্ভিজ্জ খাদ্যবস্তুর মধ্যে যে স্টেরল থাকে কোলেস্ট্রল থাকে সেটি কিন্তু প্রোটেক্টিভ আমাদের শরীরে কোলেস্ট্রলকে বাড়াতে দেয় না এখন এই প্ল্যান্ট স্টেরল তো আপনি ডিরেক্ট খাদ্যদ্রব্যগুলিতে যেমন ধরুন ভেজিটেবিল অয়েলস যেগুলো আমি বললাম সেই অয়েলগুলির মধ্যে অথবা শাক সবজি ফলমুলের মধ্যে খুব কম পরিমাণে থাকে সেই জন্য বাইরের দেশে এগুলোকে ফর্টিফাই করা হয়েছে সুতরাং বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন নিজে কমেন্ট বক্সে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ দেখা হবে পরের ভিডিওতে